हेलो एंड वेलकम दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेश वीडियो में और आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि नोकिया एक्स फाइव चाइना में लॉन्च हो चुका है और इसकी जो चाइनीज चाइना में प्राइस रही है वो है आठ सौ यूआन अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में डायरेक्ट कन्वर्ट करूँ तो मैक्सिमम प्राइस इसकी रह सकती है साढ़े आठ हज़ार पर इसकी प्राइस इंडिया में इतनी कम भी नहीं रहेगी पर इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है और इसकी जो पूरी स्पेसिफिकेशन है उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो पूरी वीडियो को अच्छे से देख ले आपको पूरी स्पेसिफिकेशन की जानकारी हो जाएगी और नोकिया एक्स के ऊपर एक अपडेट बताऊँ मैं आप सभी को तो आपका अगर कोई दोस्त या आपको एक नया फ़ोन लेना है तो प्लीज़ आप भी रुक जाइए और आप अपने दोस्त को भी रोक लीजिए क्योंकि नोकिया के एच ग्लोबल ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि एक ग्लोबल वेरिएंट इसका 19 जुलाई को नाइनटीन ऑफ जुलाई को इसी मंथ में हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकता है इसका एक ग्लोबल वेरियंट लॉन्च हो रहा है जो कि बहुत टाइम से लीक हो रहा था और मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया था डेडिकेटेड वीडियो क्योंकि ये मैंने जो डेट बताई थी वो अठारह जुलाई बताई थी और ये एक दो दिन आगे पीछे हो गया है अगर आपको इसके स्पेसिफिकेशन की जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख लीजिए मैंने उसमें पूरा स्पेसिफिकेशन इस फोन का एलोब्रेट किया है अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अब अगर मैं नोकिया एक्स की बात करता हूँ आपको पूरे स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेन करता हूँ तो दोस्तों अगर हम नोकिया X5 की बात करें तो इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन रहेगा वो रहेगा Oppo के Realme 1 के साथ में जिसकी दो अनबॉक्सिंग और गी हुई आपको हमारे चैनल पर देखने को मिली होगी अगर आपने वो भी नहीं देखी तो वो भी देख लेना इस वीडियो के बाद में क्योंकि वो अपने प्राइस में नाइन थाउजेंड में बहुत अच्छा स्मार्टफोन था और इसकी जो प्राइस रहेगी अगर नोकिया मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस अगर ग्रो करता है तो इसकी प्राइस इंडिया में टेन से लेकर एलेवन के बीच में लॉन्च कर देगा और अच्छा ये नोकिया के लिए रही यही रहेगा कि नोकिया इसे दस के अंदर नौ दस हजार के प्राइस में लॉन्च करे तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो है तीन जीबी और बत्तीस जीबी इंटरनल के साथ में अगर नोकिया उसे चाहे तो दस हजार तक इंडिया में लॉन्च कर सकता है और जो सितंबर में इसका लॉन्च का आ रहा है कुछ क्योंकि नोकिया इसे डिले कर रहा है बहुत ज्यादा ये नोकिया चाइना में तो बहुत जल्दी लॉन्च कर देता है पर इंडिया में लेट लॉन्च करता है इसका भी एक रीजन है क्योंकि नोकिया के पास इंडिया में बहुत ज्यादा अभी स्टॉक पड़ा है नोकिया अपने पुराने फोन को जब इंडिया में पूरे को सेल आउट कर देगा स्टॉक खत्म होने के बाद ही नया फोन लेके आएगा क्योंकि उसके जो पुराने फोन है वो बहुत ही कम बिक रहे क्योंकि नोकिया के पुराने फोन में हमें कुछ कमियां देखने को मिलती है कमी उसमें यह रहती है कि उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है उस, उसके स्पेसिफिकेशन के मामले में अगर वो उस प्राइस को देते तो हमें ज्यादा अच्छे स्मार्टफोन मिल जाते हैं क्योंकि नोकिया पहले थोड़ा सा महंगे फ़ोन ही लॉन्च करता था अब नोकिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है और नोकिया सस्ते फ़ोन भी लॉन्च कर रहा है इसका जो एक्स सिक्स है वो हमें पंद्रह हज़ार के अंदर उन्नीस जुलाई को इंडिया में देखने को मिलने वाला है और अगर हम नोकिया एक्स फाइव की बात करें तो ये दस हज़ार में अंदर अंदर हमें देखने को मिल सकता है इसके पूरे चांस रहेंगे तो इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन रहेगा वो रहेगा ओप्पो के रियल मी के साथ में क्योंकि इसके अंदर वही सेम चिप सेट है जो कि हमें ओप्पो के रियल मी में देखने को मिला था और वो उसमें हमें मीडिया टेक का हीलियो पी सिक्सटी देखने को मिला था और इसमें भी हमें मीडिया टेक का हीलियो पी सिक्सटी देखने को मिलेगा सेम ग्राफिक्स और सेम चिप सेट होने के साथ में अगर हम इस चिप सेट की परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने उसके परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताया था उसमें कमें बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है उस प्राइस रेंज के हिसाब से और इसके साथ में अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात करें तो इस फोन के डिज़ाइन में हमें कुछ वैसा ही डिज़ाइन देखने को मिलता है जैसे कि हमें नोकिया एक्स सिक्स में देखने को मिला है नोकिया एक्स सिक्स का जैसा डिज़ाइन हमें एक आगे एक नोट्स रियर और फ्रंट दोनों में गोइल ग्लास पैनल देखने को मिलता है जो कि फ़ोन के प्रोटेक्शन को रखेंगे गोइल ग्लास पैनल और और इसके नोट्स में थोड़ा सा चेंज किया गया है नोकिया एक्स में हमें थोड़ा सा छोटा नोट्स देखने को मिलता है जो कि ज़्यादा गुड लुकिंग लगता है पर नोकिया एक्स का जो नोट्स है वो थोड़ा सी थोड़ा सा बड़ा है पर वो ख़राब भी नहीं लगा है पर थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा लुक थोड़ा सा चेंज हो जाता है और अगर कैमरा सेक्शन की बात करें तो रियर में हमें दो कैमरा बीच में वर्टिकली देखने को एलाइन हुए देखने को मिलता है और उनके उन्हीं के नीचे हमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है और कैमरा हमें रियर में थर्टीन प्लस फाइव मेगा पिक्सल और फ्रंट में हमें एट मेगा पिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जो कैमरा का अप्रेचर है वो एफ टू पॉइंट जीरो का अप्रेचर देखने को मिलता है और अगर हम नोकिया एक्स एक्स की बात करें तो हमें इसमें कैमरा थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले थे क्योंकि इसकी प्राइस भी ज़्यादा इसलिए मिलेंगे क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि इसमें हमें फ्रंट में 16 और रियर में 16 प्लस फाइव मेगा पिक्सल का एफ टू पॉइंट जीरो एप्रेचर का कैमरा देखने को मिलता है और इस कैमरा की बात करें तो इस
बैकअप प्लान रहे तो इस फ़ोन में एक छोटी सी कमी यह देखने को मिलती है कि इसकी जो डिस डिस्प्ले क्वालिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा भी नहीं है मैं थोड़ी सी लो देखने को मिलेगी इसमें फुल एच डी रेजोलेशन की डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि टू फिफ्टी के आसपास वी पी आई के रेजोलेशन में देखने को मिलेगी जो कि थोड़ी सी कम क्लियरिटी की रहेगी नॉर्मल जो नोकिया एक सिक्स है या जो हम जो नॉर्मल फ़ोन यूज़ लेते हैं ओपो रियल मी वन के ओपो रियल मी वन से भी थोड़ा सा हमें लो क्लियरिटी की डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इतना तो थोड़ा सा चलता है क्योंकि अगर हम प्राइस कम दे रहे हैं तो थोड़े से हमें कुछ तो कमी मिलेगी और ये ज़्यादा कमी भी नहीं है थोड़ा तो डिस्प्ले का क्वालिटी कम हो सकता है और अगर इसके एक और पॉइंट की बात करें तो इंडिया में नोकिया एक्स फाइव के साथ में हमें यू एस बी टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल सकता है हालांकि इसका जो चाइनीज वेरिएंट है उसमें हमें टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिला है अब पता नहीं नोकिया इसे इंडिया में टाइप टाइप सी पोर्ट के साथ लाता है या नहीं लाता है क्योंकि जो इसका ग्लोबली वेरियंट है नोकिया एक्स का उसमें हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा और नोकिया सस्ते फ़ोन में भी टाइप सी पोर्ट लाके अच्छा करेगा क्योंकि उसमें हमें क्विक चार्जिंग थ्री का सपोर्ट मिल जाता है और अगर इसमें टाइप सपोर्ट नहीं आता है तो हमें क्विक चार्जिंग का तो सपोर्ट मिलेगा उसके साथ हमारी जो बैटरी है वो वन एंड हाफ आवर में पूरी चार्ज हो जाएगी उसमें हमें थ्री थ्री थाउजेंड एम की बैटरी भी देखने को बैटरी देखने को मिलती है एंड एट लास्ट दोस्तों अगर इसके फाइनल रिव्यू की बात करूं तो इसमें हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छा फ़ोन देखने को मिलता है अगर हम अगर किसी को हमें से सितंबर में इस नया स्मार्टफोन लेना है तो वो इस फ़ोन के लिए वेट कर सकता है या फिर उसने किसी ने नया फ़ोन अभी लिया है उसे थोड़े दिन बाद चेंज करना है तो वो इस फ़ोन के लिए वेट कर सकता है या फिर थोड़े दिन बाद इस फ़ोन के लिए सोच सकता है और अगर अभी के लिए बात करूँ अभी के लिए आपको एक फ्लैक्सी फ़ोन लेना है और अगर आपका बजट सताईस से तीस के आसपास है तो आप एसोस का जेन फोन फाइव ले सकते हैं या फिर अगर आपका बजट थोड़ा सा और अच्छा है तो आप वन प्लस सिक्स ले सकते हैं और अगर आपको एक मिड रेंज स्मार्टफोन लेना है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो आपको 19 जुलाई को नोकिया एक्स सिक्स देखने को मिल जाएगा जिसकी प्राइस 15,000 के अंदर रहेगी और अगर आपके पास बजट है 15,000 तक का तो आप मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप रेडमी नोट फाइव प्रो को वगैरह को मत ट्राई करो बाकी दोस्तों आप सभी की मर्जी है आप सभी लोग समझदार हैं जैसा आप करना चाहे वैसा कर सकते हैं बट आप लोग एक चीज़ जरूर कर देना अगर आप, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर किसी को भी ऐसे इस फोन में इंटरेस्ट है तो उस उस तक ये वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में कुछ भी कमी या फिर कुछ भी आपको चेंज या फिर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैंसन कर दें मैं उस चीज़ को करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग